La situación en este punto del barrio es crítica. Dos viviendas están en eminente peligro y constante caída de piedra y tierra, por lo que se hace necesario y urgente la construcción del muro de contención. Que ya tenemos el proyecto hace más o menos unos 12 años que tenemos el proyecto para hacer el muro de contención, como a usted le consta que esto está en riesgo. Tenemos, tenemos ya el concepto de gestión de riesgo donde están agrietadas esas dos viviendas que están allí y siempre vienen de infraestructura, todos los alcaldes que han pasado nos mandan pero pues no ha habido poder humano quien nos colabore. A esto se suma que exactamente en este punto se ha convertido en una escombrera y botadero de basura sobre el andén, por lo cual la gente tiene que transitar por la calle exponiendo su vida. Infraestructura que nos colaboren, porque ya la ingeniera ya dio la orden que vengan a desalojar y está tapando la, el andén, entonces los niños cuando suben a estudiar, como son niños, no buscan por dónde subir, sino por dónde pueden, se bajan a la principal y esta es una vía, vía principal donde hay mucho tráfico pesado. La la comunidad en el afán de buscar una solución instaló en estos postes de madera que ya están en mal estado y pueden colapsar en algún momento. No solamente son las dos casas, son la gente que transitamos por aquí porque es una vía principal y los niños de las instituciones educativas.